Слава Господу, братья и сестры, слава Богу, потому что Он достоин всей хвалы и славы. И такая, знаете, песня, мы ее много-много раз пели, и я верю, что мы будем тоже много ее раз петь, потому что это хорошая песня, она провозглашает, знаете, о том, что Господь нас от гибели спас. И там на небесах тоже, знаете, 24 старца, они падают, венцы, и они, знаете, говорят, достоин ты, Боже, принять славу, честь и хвалу. И мы сегодня, знаете, как бы тоже хотим провозгласить и прославить, о том, что Иисус Христос, Он есть единственный Бог, пришедший во плоти для того, чтобы, знаете, умереть за наши грехи и также воскреснуть для нашего оправдания. Поэтому Христос воскрес, воистину воскрес. И, знаете, сегодня другой мир, там, ну как сказать, мир-то один, но я имею в виду э, та сторона да, э, земли, мы живем на этой стороне, на западной, там на восточную, Европа, там, празднуют многие уже воскресенье, хотя мы не знаем конкретно там даты, но приблизительно, знаете, люди. Но самая главная суть в том, что Иисус Христос воскрес. Вот. И Библия говорит, что если бы, знаете, мы по-другому верили, или бы вообще не приняли, то наша вера тщетна, то есть нет смысла верить. К сожалению, многие-многие сегодня люди тоже верят в богов, в разных богов, и эта вера, она приводит... Их, знаете, во тьму она приводит. Ну, то есть люди просто занимаются религиозными какими-то действиями. И даже, я вам хочу сказать, и христиане есть то тоже, которые, они как бы верят, как бы, знаете, что-то делают. Но Бог смотрит, я так верю, потому что мы читаем Библию сегодня. И он смотрит, думает, да я не хочу, чтобы ты это делал. Но не надо, это, это мертвые дела. Поэтому я еще раз хочу раз провозгласить это местописание, этот стих который только что был прочитан пастором Федором. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Слава Господу! Нет другого доступа, нет другой двери в тот духовный мир соединения с Господом Иисусом. Нету только крови Иисуса Христа. Почему мы сегодня и свидетельствуем о том, и Иисус сам сказал, что творите это в мое воспоминание, что это есть завет крови, заключенный со мною. Это означает, что я не оставлю тебя и не покину. Но самое главное, чтобы ты не оставил меня. Самое главное, чтобы ты не игнорировал то слово, которое я тебе дал. Самое главное, чтобы ты не попирал, Библия говорит, кровь завета, топча, знаете, своими грехами и своими беззакониями. Потому что мы сегодня празднуем, славим воскресенье. Но всегда ли это было? Нет, не всегда так было. Потому что Библия также нам открывает, что люди... Когда они получили э, падение через грехопадение Адама, это, знаете, этот э, грех, это как бы зараза, она начала передаваться, это Адамова природа каждому человеку, который рождается на земле. Поэтому Иисус Христос пришел в цель, чтобы освободить, чтобы освободить этого рабства, чтобы, знаете, его слово было записано. Но, но, есть но, которое э, Бог дал, знаете, человеку способность свободу выбора. Очень важно понимать, есть свобода выбора. Многие люди как бы обмануты дьяволом. Думаю, ну Христос, да, ты верь в Христа, верь в Его воскресение. Он там за тебя умер. Ну ты делаешь все, что хочешь. Ну это ж плоть грешит. Но Слово Божье говорит, что это не есть истина. Это не есть правда. Все равно Господь избавляет и хочет, чтобы мы... После того, как мы делали плохие дела, творили какие добрые дела. Поэтому нас искупил не только, чтобы спасти нас там в будущем, когда мы оставим наше тело, дать нам жизнь вечную, но также спасти и освободить нас на этой земле. Освободить от греха, чтобы мы не делали зло, чтобы мы, знаете, творили правду. Поэтому Слово Божье говорит, путем каким? Новым и живым. То есть мы должны что? Какой новый путь? правильный, который на основании Слова Божьего, который дал нам Иисус Христос, и какой живой. Что значит живой? Что я не мертвый, знаете, как для, в отношении Бога, но я живой, что я имею близкие отношения, что я свободно молюсь, то я свободно прихожу на, на богослужение, на молитву, я читаю Библию, и это меня вдохновляет. Иисус Христос, Он заинтересован, чтобы Дух Святой нам это открывал. Но есть другая сторона, которую я хотел бы, знаете, осветить, я хотел бы, знаете, сказать для того, от чего, во-первых, Господь нас избавил и от чего Господь.
Господь хочет избавлять других людей. И есть люди, я так, так называемые лицемеры, которые вот, они исповедуют, что я сказал Иисуса Христа, верят, но их жизнь, она не соответствует. И Библия показывает, что эти люди Царства Божьего не наследуют. Поэтому Исаия, еще пророк, он когда еще до Христа, он проповедовал, ну, вернее, пророчествовал о Христе, о приходе, он также, э, этот пророк говорил народу израильскому, потому что народ израильский это был избранный народ. Они верили в Бога, они знали закон, они знали Писание. И вот было им обращено, и как и нам верующим, и также другим, которые люди живут во тьме, обращаются с Слово Божье, 59 глава Исаия. Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не тяжелело для того, чтобы слышать. Слава Господу! Очень важное местописание. Бог вчера, сегодня и, как, как Библия говорит, во веки тот же. Он не меняется. Он спасает, он исцеляет, и это все делает. Но другой, другая сторона, знаете, как говорят медали, согласен ли человек поверить Богу? Хочет ли человек прийти к Богу, принять эту жертву, принять его слово? И это опять же зависит от человека. Если ты сегодня пришел на это богослужение, или ты приходишь там, где есть народ Божий, ты правильно делаешь, потому что Господь говорит, я спасаю. В этот момент, когда ты обращаешься ко мне, моя рука, она простирается, и она спасает. И она дает благословение. Самое главное, чтобы ты э, принимал. Но смотрите, что говорит второй стих. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персы ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь. Язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голос за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, ложь зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто посеет яиц их, умрет, а если раз, раздавит, выползет ехидно. Па, паутины их, для одежды негодные, и они не покроются своими произведениями. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их, пути мира. Они не знают, и нет суда на стезях их, пути их искривлены, и никто, и никто идущий по ним не знает мира. И вот смотрите, Слово Божье также показывает, что есть опасность, которая в другом месте, в Новом Завете написано, не давайте место дьяволу. Ты, мы сегодня свидетельствуем прежде всего о том, что Иисус, Он пришел в мою жизнь, Он освободил, но есть также опасность вернуться на старую жизнь, вернуться, знаете, в то лицемерие, которое, э, когда Иисус Христос ходил на земле, Он также встречался с людьми, которые верили в Бога. Бога. Они как бы исполняли уставы, но знаете, что Иисус говорил? Горе вам, горе вам, потому что вы лицемеры, вы исповедуете Бога, но ваши дела, они не соответствуют. Поэтому Бог сегодня предупреждает и говорит, что важно, чтобы сохранять со страхом и трепетом совершать спасение ваше. Важно хранить сердце какое? В чистоте. Больше всего хранимого храни сердце свое. Поэтому очень важно, если мы сегодня свидетельствуем о крови и о теле Христа, это означает, что это когда-то тьма была в нашей жизни, что когда-то мы блуждали, как овцы, не имеющие пастыря, но мы свидетели, что Иисус Христос пришел. Но все ли так делают? К сожалению, не все. К сожалению, многие сегодня христиане, и я не хочу молчать, я хочу об этом проповедовать, потому что Бог, Он об этом говорит. Моя рука ли сократилась, я ли перестал спасать, но ваши беззаконие что? Они разделили меня от вас. Если ты делаешь грех, значит, Библия говорит, ты от дьявола. Очень важно, чтобы мы сохраняли, чтобы мы бодрствовали, и мы говорили воистину, я есть дитё Божье, воистину я спасен. И я вот недавно видел такое видео, знаете, как бы, и это видео, оно 
Сегодня мир выставляют, и дьявол использует как так называемые, знаете, вот таких вот верующих, которые на уровне там, я не против как бы деноминации, но я, знаете, против, если ты говоришь, что ты христианин, и ты говоришь о добре, если ты говоришь о любви, но ты благословляешь на убиение, ты благословляешь на зло, то это, знаете, пустое, как Библия говорит, благочестие. Вид Благочестие имеет, а силы отрекшиеся. И вот такое видео, как, знаете, тоже этот, э, ну, я не хочу, знаете, как бы не, не то, что там говорить э, или молчать. И есть видео, где этот э, российский патриарх Кирилл, он говорит, вот, э, давайте в пасхальное время будем делать добро, будем, знаете, помогать друг другу. Но в это же время летят русские ракеты в Харьков и бомбят и убивают других людей. И об этом Библия говорит. Никто не возвышает голос за правду, и никто не вступается за истину. Надеется на пустое и говорят ложь. Зачинает зло и рождает злодейство. Очень важно, чтобы мы не были теми людьми, знаете, на, на, на любом уровне, на высоком, на, на маленьком, чтобы ты не хранил этот грех себе, не прятался, потому что Бог все знает, Бог все видит. Поэтому мы должны сегодня оставлять наши беззакония, оставлять наши грехи, которые разделяют. И если мы исповедуем Иисуса Христа, что Он наш Господь, то Он наш пример и наш Бог. И мы должны, соответственно, поступать его слову Божие. и другое послание это апостол его называют апостол любви, любви Иоанн он оставил нам Евангелие э, от Иоанна оставил нам послание откровение и вот смотрите какие он пишет слова очень важные которые раз разделяют христианина разделяют христианина знаете лицемера и разделяют знаете человека который вообще не делает э, Божьи дела и вообще не знает Бога. И вот третья глава, первое послание от Иоанна, с первого стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, Божьими». Слава Господу! Чтобы нам не просто называться, но и быть. Поэтому Иисус Христос, когда пришли и они, э, другие как бы религиозные лидеры, они хотели в чем-то поймать, в чем-то обвинить Иисуса Христа, и они сами, кто-то понимал, кто-то не понимал, потому что когда Никодим пришел, он говорит, мы знаем, что ты человек от Бога. Но если вы знаете, что ты человек от Бога, зачем вы делаете ему зло? Зачем вы обзываете Иисуса Христа самарянином или без в тебе? Если вы должны показывать свет. Они говорили, но их жизнь, она не соответствовала. Поэтому важно, чтобы мы, если христиане, то Христос на мне, то его доброта, его плод духа должен присутствовать в нас и проявляться, чтобы мы, знаете, никогда не, не возвращались на то зло, с которого Бог нас избавил, потому что именно зло тянуло нас в ад, зло тянуло нас в вечную погибель. Но если мы говорим, что мы свободны, значит, мы свободны от чего? От зла, от беззакония. И мы свободны сегодня делать добро. Мы свободны сегодня говорить хорошие э, слова. Мы сегодня свободны в том, в чем и написано, что соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Это означает свобода Божья. Приходит в твое сердце, и ты свободно не грешишь. Ты не делаешь умышленно с ближнему зла. Ты делаешь добро. Почему? Потому что Дух Святой, Он культивирует и вырабатывает тебе плоды. Но если в нас идет еще борьба, Библия говорит, что Дух и плоть, они противятся. Но мы должны сегодня отдаваться в рабы праведности. Отдаваться Господу. Господи, помоги мне, укрепи меня. Поэтому Бог сегодня через кровь Иисуса Христа, который я говорил, Он в Завете, это означает, что Сын мой, моя рука не сократилась, я хочу помочь, дочь моя тебе, я хочу прострить, только ты прими решение, оставь беззаконие. Да, может быть, ты борешься, но только скажи, Господи, войди в мою жизнь, измени меня. И я хочу вам сказать, сразу Господь будет действовать. Потому что если ты в это веришь, и ты уповаешь на Господа, и как только ты говоришь, ты уже веришь. Потому что если бы ты не верил, ты не обращался бы. Поэтому нужно понимать, если ты ищешь Господа, ты уже веришь. И не сомневайся, что Бог обязательно тебе поможет. 
возлюблены, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, вот какая нас ждет награда. Не знаете, не то, что там прилагается все благословение, сам Бог это благословение, сам Бог, потому что очень важно, знаете, когда человек согрешил, он разделился от Бога, а в Боге есть все благословения, в чем мы нуждаемся, вся радость, все счастье, оно в Боге. Не то, что возле Бога, а сам Бог это благословение. Поэтому Яков, когда он, знаете, убегал э, в пустыню, он, он перед этим просил благословения отца. Это не просто, отец, помолись за меня, а помолись так, чтобы Бог был со мной. И когда он лежал на камне, он ничего не имел. Он имел, знаете, только веру в Бога, то Бог пришел, сказал, самое важное, знаете, какое он благословение, я не оставлю тебя. Я не покину тебя, я буду с тобой. Поэтому если мы сегодня в завете с Христом, не сомневайся, Бог с тобой всегда. Бог всегда, Он слышит, Он понимает. Поэтому этот есть путь новый и живой. И вот дальше написано э, в этом послании. И всякий, имеющий эту надежду на него, очищает себя, так как он чист. Если кто-то говорит, какой бы там пастырь, служитель или просто только прихожедший, если он уповает и говорит, что Христос мой Господь, он прилагает усилия, чтобы очищаться. Он принимает решение, все, я удаляюсь от зла. И когда мы читаем про Ио, который страдал, да, перед этим он имел благословение, и что написано на нем? Человек, который удалялся от зла. Но мы, когда перед этим читали Ис Исаия, то наоборот эти люди, они не удаляли себя от зла, они бежали на пролитие невидной крови. Они бежали, и я хочу сказать, что Бог закроет на это глаза, никогда Бог не закроет. Бог закроет глаза, если человек искренне кается и оставляет свое беззаконие, обращает, и тогда что Бог, Библия говорит, что я прощаю, и я даже не вспоминаю грехи. Я когда-то вспомнил одно такое свидетельство одного э, служителя, он сейчас служитель, но перед этим он в Украине э, был э, трак-драйвером, и ему там, знаете, пугали христианами, говорят, вот там у них книжка есть такая, и когда ты ее прочитаешь, ты, ее умр... ты умрешь. И вот это его останавливало, но в какой-то момент, я не буду все подробности, он ее прочитал, и он говорит, правильно не сказали, ты умрешь, но ты умрешь для греха. Ты умрешь для греха. Важно, чтобы ты пребывал в слове. И оно что очищало, чтобы ты умирал для этого греха, но оживал для Господа. Всякий делающий грех, вот то, что я говорил, разделяет, показывает и, и обещает. И поэтому не надо сегодня стоять, знаете, как картинка говорить, я делаю добро и так далее, но твои дела и твои поступки говорят о другом. Поэтому здесь Библия четко, она разграничивает и показывает. Всякий делающий грех делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Слава Богу, в Иисусе нет греха. Поэтому, когда мы приближаемся, тот грех, который как в нас, он удаляется благодаря крови Иисуса Христа, благодаря Его Слову. И Библия говорит, что вы уже очищены Словом, которое я вам проповедовал. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Аллилуйя! Если мы пребываем, если мы исполняем эти заповеди явную, если мы, знаете, обращаемся к Богу в духе, поклоняемся в истине, то что? Библия говорит, что пребывающий в нем не согрешает, всякий согреша... согрешающий не видел его и не познал его. Да, я не хочу сказать, что мы где-то ошибаемся, но я имею в виду, что если ты осознанно планируешь, как писание написано, они планируют планы, они куют злодеяние, как не обговорить брата, как не сделать так, чтобы мне было выгодно. Но Иисус об этом не учил. Иисус учил, носите бремена друг другу. Поэтому если я исповедую, что я свободный, это означает, что я не живу в эгоизме, но я живу для ближнего своего, для брата, чтобы в семье, знаете, не, не как мне, вот там муж и жена, там кто, ну, и как бы дети крутитесь вокруг меня. То есть я прежде всего должен сеять добро. Поэтому что написано дальше? Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, 
Тот праведен, подобно как, как, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. Человек может сегодня говорить разные, но если он делает грех, и когда эти пришли фарисеи, они говорили, наш отец Авраам, что Иисус говорил, не отец ваш Авраам, потому что ваш отец дьявол, вы хотите убить меня, вы хотите уничтожить меня. И не только меня, но и тех людей, которые провозглашают правду, которые провозглашают истину. Поэтому Иисус Христос и сказал, приготовьтесь страдать за правду и истину, потому что люди хотят многие сидеть во тьме. Но нужно увидеть этот свет. И Слово Божье дальше говорит, для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий рожденный от Бога не делает грех, потому что семя его, чтобы было понятно, Слово Божьего, истина его, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола. Обратите внимание, дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Слово Божье нам открывает, как, кто чем дышит и кто что делает. Всякий не делающий правду, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. И я не буду э, толковать, хотел бы просто прочитать эти местописания, мы сейчас будем молиться, которые также, я хочу сказать, что во всем в этом всегда Иисус Христос дает выход, выход человеку, любому человеку, верующему, неверующему, особенно тем людям, которые еще не знают Господа, Бог тоже им дает выход, и нам, чтобы мы не останавливались на достигнуть. Поэтому Слово Божье в, этой же, в этом же послании 2 главы из 1 стиха говорится, «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали». Слава Господу! Очень важно, чтобы воля Божья была освящение, а не тогда, когда придут какие-то люди, они станут у ворот небесных, небесных врат, и они скажут, Господи, возьми, а он скажет, не знаю вас, делающие что беззаконие. Да, вы, может, исповедовали, вы, может, рясы одевали красивые, там, знаете, такие иконки нарисованные, неважно, или там еще как-то, но если ты делаешь беззаконие, ты не войдешь туда. Царство Божие, такие не наследуют. Поэтому мне все равно, кто что там будет думать, если я читаю Слово Божие, какое оно есть, я об этом должен проповедовать. Вы, говорящие Господи, не умолкайте. А если бы кто согрешил, то мы имеем когда-то и пред Отцом Иисусом Христом праведника. Слава Господу! Поэтому я сегодня будем мы склоняться пред Богом, колени и говорить, Господь, мы спасены благодаря Твоей крови, но мы хотим дальше творить правду, не по нашим делам, но мы хотим, чтобы Твоя сила и благодать умножалась, чтобы нам не возвращаться и не уподобляться дьяволу, не уподобляться его лжи. Если кто-то принимает этот путь, то это его решение. Но мы должны сегодня знать, кто что, знаете, делает и говорит. И мы должны, самое важное, не быть обманутыми. Сегодня много-много информации говорят, вот, вот это правда, но там нету правды. Как Иисус Христос, Он приходил, Он обличал, Он говорил, вы делаете не то, вы, знаете, заменили заповедь Божию на ваши правила и заповеди. Поэтому очень важно, чтобы мы, если что-то и есть какой-то непорядок, сегодня это день спасения, где мы можем сказать, Господи, Приведи в порядок меня, приведи в порядок мое сердце, приведи в порядок мой дом. Может быть, что-то у меня не получается, Боже, но я хочу Твоей помощи. Поэтому Он и говорит Слово Божие. А если бы кто и согрешил, потому что грех – это проблема всех наших проблем. Он создает грех нам все проблемы, болезни, немощи, это его источник. То мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа праведника – он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Слава Богу! И если этот мир будет приходить и каяться пред Богом, Бог говорит, моя рука, она не сократилась, чтобы спасать. Моя милость, она превозносится над судом. Но если ты этого не хочешь, человек, то Библия говорит, остается под судом. Верующий в него, верующий в него не судится. 
Суд снимается, но неверующий всегда под судом. Поэтому очень важно, какое мы будем принимать каждый день решение, как верующие, чтобы и будем молиться, чтобы Бог нас сохранил от лукавого, от всякого зла. Будем молиться во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.